kuna unachokifahamu kuhusu YouTube na jinsi ambavyo unaweza kutengeneza pesa kipo pia ambacho wengine wanaamini na kuona ni sahihi kuhusu YouTube inavyofanya kazi na namna ambavyo unaweza kutengeneza pesa ila kuna ukweli halisi kuhusu YouTube namna yanavyofanya kazi mambo yanayosababisha usikue pesa inayopatikana vipi na ufanye nini ili uweze kutengeneza pesa na nini usifanye ili kuepuka yale wengine ambao yamewakuta kwa miaka takriban mitatu sasa nimekuwa nikitengeneza content za YouTube na katika video hii nikiwa na Rich Star mwenye uzoefu wa zaidi ya miaka sita, tutashia na wewe ukweli wote kuhusu YouTube na namna gani inavyofanya kazi wacha tuzungumze kuhusu YouTube naitwa Joel Kadaga ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea channel hii usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kila napo upload video zote zinazohusiana na masuala ya creative design uwe wa kwanza kupewa taarifa na kuja kujifunza karibu sana sawa so uh, labda tuanze issue nzima ya YouTube the way inavyofanya kazi tuzungumzie growth lakini mimi nadhani tuanze kwanza na growth ambapo wewe wewe we, we, labda kwa wewe experience yako toka ulipo naona sasa hivi sub zinakimbia kwa likweli labda yes. una unazungumziaje kuwatoa watu zile dhana potofu kuhusiana na masuala zima ya growth katika YouTube channel labda kwa kweli unaonaje ah okay mm. uh, kimsingi kuna dhana kama mnavyosema watu wana iman tofauti tofauti kuhusiana na kwamba anaweza toka anza leo mm. kesho akapata watu au akapata views Mm. So mimi uh, kwa experience yangu kiachi ya mbali kuendesha channel yangu mm. lakini nimeshafanikiwa ku manage baadhi ya channel za watu ambao nimefanya nao kazi kabla. Mm. So kuna channel ambayo nilishawahi kufanya nao kazi actually niliwakuta tayari wana subscribers kama 150. So tukafanya kazi mpaka nikaacha kufanya nao kazi wakiwa wamefikisha subscribers laki mbili. Mm. Of course growth na namna ambayo tulikuwa tunafanya kazi ilikuwa simple kwa sababu tayari walikuwa na watu fan base ilikuwaepo kikubwa kilichokuwa natakiwa ni kuweka content nyingi na ndio uhalisia uliko uh, ulivyo kwamba channel ikifika mahali fulani imesha grow ina, kinachotakiwa ni kuendelea kuweka tu content nyingi mm. uh, lakini channel nyingine pia ambayo nilifanya kama admin au manager uh, nilikuta na watu kama 2023 Yes mpaka sasa ina watu karibu 60,000 wanafika. Mm. So nao pia nimefanya nao kazi yes na growth pia kama ninavyoeleza kwamba the way una kwa consistent katika kuposti zaidi ndivyo ambavyo uh, subscribers zinaongezeka na views pia zinaongezeka pale kwenye analytics. <coughs> sasa nikija kwenye experience ya channel yangu mimi binafsi. Mm. Of course mimi nimeanza 2019. Yes ile kuposti kuweka video katika channel yangu na purposeful nilianza kwa ajili ya kufundisha watu kuhusiana na masuala ya creative so hata ukiangalia video yangu ya kwanza kwenye channel yangu nimeeleza tu introduction kwamba najua kuna watu wanatamani kujifunza wanataka kwenda chuo lakini wengine hawana muda wengine hawana pesa na wajui ni wapi wajifunze na wakati mwingine hata wajui wajifunze nini so nili upload video ya namna hiyo of course nilikuwa na matumaini makubwa sana kwamba nitakapoanza tu nitakuwa <laughs> napiga views lakini <laughs> mambo yalikuja kuwa tofauti kwa sababu kadri siku zilivyokuwa zinaenda of course mwanzo ni mgumu sana <laughs> unapata hasa kwa hizi content zetu ambazo ni za kuelimisha <laughs> nikisanga kwa hiyo una upload content views ni wachache mno alafu kwa sababu kawaida ukiwa na channel kila siku unakuwa unachungulia muda wote kwa hiyo unakuta hawaongezeki wakati mwingine anaongezeka mmoja <laughs> kwa hiyo inakatisha tamaa lakini <coughs> niliendelea kuposti kwa sababu lengo langu nilikuwa naamini mm. na kwa sababu nilikuwa nasoma mitandaoni na vitu labda ambavyo tutavizungumza baadaye mm. ni mambo gani sasa kuzingatia so nilikuwa nasoma watu wengine wanafanyaje channel gani itakuwaje na kuna historia za watu nilikuwa naangalia kwamba walitoka katika kipindi fulani walitoka zero mpaka ngapi hivyo yes kwa hiyo tangu 2019 hiyo nimeendelea ku upload lakini kutokana na masuala ya kazi na mtu wakati unaanza wakati mwingine hauwezi ku dedicate full time kwa sababu bado haikuingizii kipato inabidi ufanye pia shughuli zingine kwa hiyo 2020 kuna miezi kama sita saba nilisimama kabisa ku post so pale experience yangu ni kwamba kila nilipokuwa najaribu kuchungulia hawaongezeki kabisa unakuta labda views ameongezeka mtu mmoja subscribers ndio am lakini kuanzia 2020 uh, Oktoba nilipoamua sasa kuanza kuweki uh, kwa kiasi kikubwa katika channel yangu at least kwa wiki na upload ikishindikana sana kwa mwezi na kuwa na video tatu 
nilianza kuona changes. 2021 ndo nilikuja kupata mabadiliko makubwa. Uh, 2022 ndo nimefanikiwa kufikisha watu 1000 mwezi wa sita mwaka huu. Kwa hiyo unaweza kaona namna gani safari ilivyo ndefu. Of course kuna muda nilisimama lakini kwa makadirio tu nilivyoangalia chini yangu nimetumia miaka miwili na nusu kufikisha watu 1000. Nilifikisha subscribers 1000 mwezi wa sita Mm-hmm. Mwezi wa kumi huu nimefikisha subscribers 2000. Kwa hiyo kaona nimetumia miaka miwili na nusu kutafuta watu 1000, lakini nimetumia miezi isiyopungua mitatu kupata watu 1000 wengine na kasi ya channel kwa sasa ni kubwa so na hope na, na matumaini kwa sababu watu wanaendelea kujifunza na kusubscribe. Yes, mm-hmm. wanaendelea na, na, na kujifunza. Of course yani umezungumzia kitu kizuri sana kwa sababu yes. kwenye swala zima la growth yes. kwenye YouTube unajua YouTube sio kama Insta sio yes, kama Facebook kwamba yes. watu watakuja tu kizembe wa kuja kusubscribe mm, yes. ni issue kubwa sana. A mimi mwenyewe story yangu nakumbuka alinichukua miezi 12 kupata subscribers <laughs> 62. <laughs> Tuna mbili. Na ulikuwa consistent una post. Consistent na post bamba tu bamba. Kwa sababu kipindi hicho ilikuwa yeah. niko moto. Unasema da sasa hivi ngoja nipakie madude ya maana. Mm. Afu kipindi hicho nilikuwa sina kazi nyingi kwa sababu ilikuwa ni mwaka sita kama sikosei unaona so miezi 12 subscribers 62 unajua yes. mfano na watu leaga ndio wanafunzi wangu na yeah. kabisa wewe hey, usi, usi, usi <laughs> tamama pema yes. lakini baada ya hapo nikaendea ku struggle kuna mwaka mmoja sasa nikaanza kuelewa mm. youtube inavyofanya kazi ndani yes. ya miezi 12 nilipata subscribers kama 8000 yani yani ilikuwa ni growth yes. kubwa sana <laughs> nina ndo kipindi hicho hicho nikawa monetized kipindi okay. hicho hicho pia nikaanza kuona watu wananifuatilia sana watu wananipigia simu yes. yani katika nchi tofauti tofauti anipigia simu. Wow. Kwa mimi nadhani issue kubwa watu wanafikiria kwamba kuna ile ama um, ya la, mafanikio ya haraka haraka. Yes. Mimi natupenda kutumia mfano mmojaambia mm. ukianzisha YouTube channel yes. kama unatengeneza con wewe sio msanii, wewe yes. sio mtu maarufu. Yes. Nasema hebu chukulia kama mlima kahawa. Unajua yes. kulima kahawa sio za zako kulima <laughs> mahindi. Zao la muda mrefu hiyo. Zao la muda mrefu sio kama kulima mahindi kwamba yani kuna ndani ya miezi mitatu. Yes, unakuwa umepata. Sasa kwenye issue ya ukuaji. Yes. Hapa kuna watu wanakuwa na haraka sana. Yes. Wanatamani kujua, wanatamani apost video leo. Yes. Kesho watu waangalie yes, 200, 300, 400. Hapo hapo anataka mwezi ujao waanze ku, ku, kuingiza kulipwa, hey, kuingiza kulipa, pesa, hey, kuingiza. kama hivyo. Yes. Hajui kwamba kuna hustle ambazo zinatakiwa zifanyike. Sasa hapa yes. kuna katabia kama moja kamezuka. Watu wanapigwa sana hela. Oh, yeah. sana kwa sababu kwa sababu nimekuja kugundua kwamba mtu ana wanasema wengi anipigia simu bro nimesikia kuna website wanauza subscribers yeah, ndiyo, ndiyo. Eh, wanauza <laughs> naezaje naezaje kununua yes. kumuona mwingine anasema ah wanasikia simu wanauza viewers mwingine anatu anakuambia kabisa bro mimi nitakulipa nitafutie watch time nitafutie watch time sasa unakuja unaangalia ndio jamani vitu yeah. viendi hivyo yeah. yani hii vitu vinavyoenda ni kwamba lazima utengeneze community mimi wape watu nawaambia hebu yes. jiulize kwa nini umesubscribe kwenye channel yangu swali yes. simu kwa nini yes. kwa hiyo kama wewe umesubscribe na wewe jiulize je yeah, mimi ningekuwa yes. ni mtu sio sa yani unaichukua ile channel yako na iweka pepeni yes. afu na kaka kama viewers unakaa yes. unasema hivi channel ndo ningekuwa ndo mimi yes. ningeangalia vitu okay. ninge subscribe yes. yani ukishafika stage hiyo mm. ah utumie nguvu unakuta tu vitu vinaenda kwa ninachotaka kukisema ni kwamba yes. kwa watu ambao wanatusikiliza kwenye podcast zetu na kwa watu ambao wanatufuatilia well, kwenye channel zetu yes issue ni kwamba iko hivi ni kwamba youtube ni fursa kubwa sana yes. yani people are making a lot of money Ningoja tu kupe data za haraka haraka. Yes. Jamaa mmoja anaitwa Mr Beast. Mwaka 2021 ndo YouTube yes. aliongeza hela nyingi. Huyo jamaa aliingiza dola milioni 53 ndani ya miezi 12. Wow. Hiyo pesa na nakwambia tu naomba tu si convert. Yes. Si convert. Yaani <laughs> uki convert ni hali kwenye dola. Yaache <laughs> <laughs> kwenye dola vile vile. Mimi itakupa stress milioni 53. Yes. Hiyo ni dola. Yeah. Eneo anyway, hili tutakuja kwenye masuala ya pesa huko yeah. na najua watu wengi ndo wanataka pataka hapo. Mm. Uh, kitu ambacho nataka ukizungumzie na kwa sababu pia una experience kubwa nataka uzungumze kuhusiana na kwenye kuanza unajua mm. moja ya maswali ambayo ni mengi na watu wanakuwa wanataka wanataka kuanza na vifaa vizuri mm. wanataka waanze na video bora mm. wanataka watengeneze content nzuri kitu ambacho naamini wewe kuanza hivyo record screen record ngolo kunafanya 2016 na unazofanya sasa ni tofauti mm. video za kuonekana ambazo ulikuwa unafanya kipindi hicho is quite different na zile ambazo unafanya sasa hebu niambie mchakato upi ambao wao wapitia au waamini kwamba lazima waupite ili wafikie kuwa na mafanikio kwa maana ya kutengeneza content nzuri. Cha kwanza mimi nasema kwamba step ya kwanza ni kuanza. Yes. Yaani haijalishi na nini. Yaani cha kwanza ni uanze. Kwa hiyo watu waache visingizio ah, yani kusema kwamba sijapata kitu fulani. Mm. Yaani 
duniani kote yes. chochote kwa anza kwanza hivyo vingine vinakuja mbele ya safari yani ni saa saa mtu anajenga kujenga nyumba yes. unavuaza tu kununua kiwanja <laughs> yani pale ndio umeanza process, process. Yes. utakao utasema ah kumbe hapa tunahitajika tofali yes. 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 hapa kumbe tunahitajika yes. cement kwa hiyo kwenye channel cha kwanza anza, anza utakavoanza yes. mimi nakumbuka nilianza na laptop yes. na screen record yes. sauti haisikiki wala yes. siiki nini <laughs> mimi tu kikasa kinaonekana kina move <laughs> Sasa hapo kwa sababu nilianza yes, nikaanza kusoma comment unasikia yes. oh la babu atukusikii yes, muona yes. watu wana comment oh mjomba atukusikii yes. mbona uongei yes. mkanywa ah kumbe hapa inahitajika sauti nikanua maiki okay. nilivonua maiki ikaenda wakambia ah usikiki vizuri mm, ah yes. sikiki vizuri kaja kundua ah maiki yangu chenga ngoe ni nue kubwa yes. nikanua kubwa ikafika stage watu wanambia mbona tukuoni kwa nini wewe nani wewe mkenya au Tanzania unaona basi hapo kazi ah baada ya mimi nijeonekane nakumbuka nilikuwa nje mango moja tukaenda tukanua kamera nikanua kikamera kidogo tu hivi nilinua kama laki kama laki tatu hivi nilinua kwa kuanzia maisha nikaanza kile ndo nikapiga piga mzigo pale ikaenda ikaenda mpaka sasa hivi at least nasema da safari kwa ni ndefu yani nimefika stage nikiziangalia video za 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 da hizi video hizi ah hapana Sinakuwa sijakaa sasa sasa. Sijakaa sasa lakini kwa sababu nilianza. Yes. Ili kufika ndio maana nasema hatua ya kwanza. Ni kuanza. Kuanza. Kuanza Kamu, na ulichonacho. Yani, yani anza kutengeneza na kile ulichonacho. Lakini kitu kingine pia ambacho pia mm. unajua YouTube ni content creator. Unatengeneza mm. content ambazo watu wana consume. Mm. Kwa moja ya kitu ambacho uh, kama YouTube au mtu anayetengeneza content za YouTube hutakiwi kukipuuzia au kukishukulia poa mm. ni kujifunza. Yaani lazima yeah. uwe tayari kujifunza kurekodi sauti, yani ujifunze software. Swala la ku la la kufahamu video editing haitakiwi kuwa option. Swala yeah. la kufahamu namna ya kurekodi sauti nzuri na video nzuri, ku upload na kila kitu kinachofanya channel iku haitakiwi kuwa option. Kwa ni vitu ambavyo nitakuwa kujifunze day to day ili kuhakikisha kwamba unafanikisha kukuza channel yako. Yeah of course umezungumza mambo ya msingi yes. kwa sababu mm. uh, ukishaanza kuwa kutengeneza kuwa youtuber yes. kuna vitu vingi lazima ujifunze yes. isipokuwa kama mwenzetu una, una pesa unataka kuinvest sawa kwa sababu yes. wapo ambao wanaanzisha youtube channel yes. tunatofautiana kuna mwingine yes. ana source of income nyingine lakini anapenda kwa youtuber sasa yes. mtu kama huyo sawa unaweza uka haya source, yes. eh, filmmaker unaweza uka haya mtu wa kuedit yes. mtu wa kukaa behind the camera sure. lakini kama ndo naanza uko soro yani uko mwenyewe kama mwenyewe unaanza mm. ah lazima ujue kutumia baadhi ya software lazima yes. ujifunze kushuti yes. na si sio lazima iwe katika expert level yes. yani unaanza katika level unaanza na of course kadri unavyokuwa unavyojifunza hey. na unafanya itafika time utafanya perfect na video nzuri kabisa ambazo zina hey. level ya yani, commercial sim zetu yani sim sim zetu hizi zina nguvu sana sio hizi yes. kwao unatakiwa unaanza na simu unachukua simu yako na yeka hivi kama hauna light yes usipende kushuti usiku shuti mchana ambapo kuna yes. daylight ya jua umeona kama chumba chako kina kina mwanga mdogo jaribu yes. kukaa karibu na dirisha as much as you can yes. kwa sababu dirisha litakuwa linapitisha mwanga mwingi wa jua kama unakaa chumba ambacho kuna makelele basi jaribu kuwaomba watu au angalia timing mm-hmm. kwamba kwamba saizi eh, kumtulia eh. nakumbuka na mm-hmm. jamaa mmoja tulikuwa tunafanya wote kazi ilikuwa hiyo mm-hmm. apartment tulikuwa tunaishi wana chuo walikuwa wakifika jioni ndo wanakuwa wamerudi wana kelele hey, sana kwa hiyo sisi tulikuwa tunapenda kurekodi asubuhi hey, wakiwa wameondoka chuo au sisi tunarekodi usiku wakati wamelala yes. lakini mara nyingi sana ilikuwa ni usiku kwa hiyo unaangalia yani una adapt kutokana na mazingira lakini pia lazima ujifunze hizi platform zina Yes. Kuna mtu anafikiri kwamba unavuanza YouTube ukipost tu video ukaondoka tena ushamaliza. <laughs> kuna vitu vingi wabidi <laughs> ufanye. Wa e, watu wajui kwamba kuna muda mimi huwa na post video. Yes. Uh, nakaa naona haiendi kama ilivyotaka ina narudi naanza kuchokonoa yes, baadhi ya vitu naangalia tags zile nimeziweka sawa kama title mm, nimeona yes. ndefu sana ipunguza sometimes hadi thumbnail na change watu wanakuwa hajui kwamba jamaa kabadilisha thumbnail kwa unakuta mtu ana video labda alikuwa amesema ah nitaiangalia mm-hmm. amepotezea baadaye umebadilisha thumbnail aku ii jamaa kaweka video nyingine yeah. ya, kode niangalie yeah. kumbe ni ile ile sema yeah. tu umebadilisha thumbnail. Kwa kwenye kujifunza ni must 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 lazima lazima ujifunze ili mambo yaweze kuenda. Bila hivyo watu tunakuwa so competition ni kubwa yeah, sana. Of course sasa hizi channel pia ni nyingi yeah, sana. Yeah, channel yes. nyingi sana. Yeah, labda Richie kabla hatujazungumzia unajua moja ya kipengele ambacho unajua wewe uko vizuri na una experience kubwa ni kwenye issue ya monetization. Mm. Nataka tuzungumze hapo kuhusiana na issue ya monetization. Lakini kabla mm. najua kuna watu wengine wanaanza channel na wanajifunza. Niwakumbushe tu kwamba kama wewe uh, ni mara ya kwanza kwenye hizi channel mbili wa unaweza ukatembelea Rich Star au Geo Media Group kuna video nyingi sana za kufundisha kama content creator kama unataka kuwa YouTube kuna video nyingi vifaa vya kuanzia kazi 
camera tools zingine kuna video nyingi tunaweza kuendelea kutazama uh, nataka lichi tuzungumze kuhusiana na issue ya monetization uh, mm. kuna fikra potofu kwamba bwana ukianzisha tu channel mm. bwana ni boom yani wewe kuweka maudhui kwenye youtube na unaenda na hiyo notion ipo hadi kwa watu ambao <coughs> wakati mwingine atuamini kama wanaweza kuwa wanaamini kuna mbunge uh, kuna siku moja alishasimama akasema kwamba saizi wasanii mm. na watu wanaotengeneza content wanapata hela nyingi aki upload tu video of course ni kitu cha kushangaza sana nataka tuzungumzie uhalisia wa pesa iliyoko youtube ukoje na na, na inapatikanaje hapa yani halisi au kwa hivyo yes. nimeona hata viongozi hata kuna kipindi cha kati zilipitishwa na yes, sheria yes nakumbuka zile tulikumba lakini issue iko hivi ni yes. kwamba yani monetization inafanyaje kazi yes. inafanya hivi kazi unapokuwa content creator kwenye yes. youtube hata kwenye yes. platform nyingine sasa hivi na facebook yes, yes, kuna stage lazima uzipitie na hizo stage zinakuwa ni ngumu yani vigezo yes. kwa mfano kwenye youtube mm. ili uweze kuwa monetized mm. channel yako iweze kukubaliwa kupokea yeah, matangazo yeah, ile hela sio kwamba inakuja tu hapana hela inakuja baada ya watu kuweku kuruhusu matangazo ya kaya yeah, kwenye, kwenye, kwenye page yes. zako au kwenye youtube yako katika video zako yes. ilo uingie kwenye hiyo mchakato lazima uwe na vigezo vigezo yes. cha kwanza kabisa lazima uwe na subscribers <laughs> elfu watu ambao wamebonyeza button kwa mataka yeah, subscribe, subscribe. Yes. Yeah. Ya pili lazima uwe na masaa 4000. Yaani zile video zako zote. Yes. Muda ambao watu wametazama yes, yes. yawe masaa 4000. Muona, alafu kingine Soma siara. So ah, soma siara, masaa 4000. Ni yani, mwaka mzima huo. Ashum tu, ashum kwa tuweke tu kwa kwa kwa, kwa, kwa kawaida. Mm. Mpira una dakika 90. Yes. Sasa kama mpira una dakika 90, ashum Uh, ume ukiangalia labda mechi tatu mechi nne kwa, yes. kwa siku huko yeah, yeah. umechoka, umechoka yes. sana sana umechoka sana <laughs> sasa <laughs> shum hizo ni dakika 90 mara yes, yes. mara mechi nne hizo ni kama dakika 360 yeah, yeah, sasa yeah, shum ziwe yeah, yeah. masaa yawe masaa 4 sio dakika masaa 4 hizo ona kwa masaa 4 alafu mm. kingine ni kwamba akizingatiwi sana kwa sababu mm. e, kama utaweza kupata subscribers 1000 yes. alafu na masaa 1000 yes. automatically kipengele hiki cha pili cha, cha views 1000 yes. lazima uone unaweza kuomekifikia automatically yes. automa, yes, of course lazima sababu huwezi yes. yani hivyo huwezi kupata masaa 1000 kama, kama views hazijafika eh, 1000 kwa sababu kuna yes. siku nilipiga hesabu haraka haraka mm. nikaja ku mchangano nikaona mm. ili uweze kufikisha watch time ya masaa 1000 channel yako inatakiwa at least mm imepata views kati ya 240 mpaka 300. Wow. Yeah, nilipiga hesabu za haraka haraka. It's not a joke. Eh. <laughs> <laughs> kwa watu ambao wana post content za kuanzia <laughs> dakika 3 mpaka dakika 10. Eh kama channel yako ika, kwa baha, ika, 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 ikaweza ni kukadiria kwa haraka haraka mm-hmm. ikiwa imefikisha labda viewers 300 kwa yes. ujumla. Mm. Automatically Kuna lazima utakuwa umeingia umetumbukia kwenye masaa masaa yeah. Sasa serikali, wadau, mm-hmm. viongozi, yes. hivi vipengele hawajui. Hawa yes. Na pia hawajui vinapatikanaje. Yes. Ngoja nikutolee mfano mmoja. Ugumu jinsi ulivyo. Yes. YouTube channel ukifungua, mm. channel yako inakuwa private mpaka itakapofikisha nani viewer nani subscribers 100. 100 yes. Kwa na maana hata kama una, una subscribers 10 yeah, au 20 au 30. Ukipost video hata yeye mwenyewe ukisearch ile title uweze kuiona. Kwa hiyo mara yake ni lazima kwanza repeat yes. fikie yeah, yeah, mmoja. Na hiyo amefanya hivyo ili ku, kuondoa ile mambo ya ku, watu watu wengi wanaofanya mambo ya ajabu ajabu kwenye platform za mm-hmm. post picha za ngono. Yeah, post, yes, anaweza akafanya hivyo yes. Kisiende kitu kama hicho kisiende viral. Kisiende viral. Wengi wanaanzaga na chani ili ambazo mm, ndogo yes. mtu anafungua tuka channel kana subscribers moja mm, anaanza kaanza ku live stream mtu labda anajinyonga okay. au ana live stream tukio la vita watu wanauana yes. kwa youtube ku limit hiyo ili uweze kutolewa kwenye roki yes. sasa ndio maana naambia kabisa watu kwamba kwenye kwenye youtube mm-hmm. hakuna kipindi kigumu kama kutoka subscribers 100 mm. kwenda 1000 yes. hapa kutoka 0 mpaka 100 <laughs> yes. si ngumu ngumu yes. sana kwa sababu yes. gani mimi naamini Ka, watu wengi yes. sasa hivi tu kwenye contact list yetu tuna mm. watu zaidi ya 100 yes, labda 500 au 500 mm. ukiweza kushare linki na ukajieleza vizuri mm. na ni kweli kitu ni mili, rahisi yes. katika watu labda 500 unaweza hata watu 60 au 70 waka subscribe au watu 20 unaweza kuwaokota huko yeah, facebook yes. kwako insta kwako nini mm, ila mziki na kuaga ni kutoka 100 yeah, yeah. wapate watu 1000 au hicho ndio kipengele ambacho kinakuaga kigumu sana kwa sasa 
ukisha timiza hivyo vigezo yes. haimaanishi tunalipa hapana yes. kuna mchakato mwingine yes. kwa mchakato mwingine ni kuomba maombi unaomba ukienda kwa monetization una apply form yes. na by the way kuna video nyingi umezungumza kwenye eh, channel yako uzuri nimeziweka mwe yes. sasa unavyo apply unatuma maombi yes. wa, una siku kuanzia wiki moja mm. mpaka miezi angalau sita wana review wanaipitia mm. channel yako yes. sasa hapo kuna kupata na kukosa <laughs> watu wanadhani hiyo utapata no ndio mata ile e, kuna kipindi fulani ile sheria tu kana sema ah sheria mm-hmm. yani umeingiza vigezo gani mm-hmm. kwamba umfungua mm-hmm. mm-hmm. no hakuna kwa sababu mimi na mshikaji wangu an, alikuwa na channel ilikuwa na subscribers laki moja yes. na 87 aliomba monetization akanyimwa 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 ana viewers wengi ana subscribers wengi akanyimwa yes. kwa hiyo ukishaomba wana review wana review ndio kama kwenye channel yako wanavyo review atachukua muda mrefu ku review yes. maana yake kuna uwaraki Channel okay. nyingi sana ambazo yes. ziko vizuri. Mimi na YouTube channel mbili. Yes. YouTube channel yangu ya kwanza kuwa monetized review ili kama saa nane. Saa nane e, tayari. tayari. Yes. Channel yangu ya pili ilitumia kama siku tatu yes. ku review kunipa majibu kwamba yes yo mimi monetized okay. bla 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 hivyo. Kwa hiyo baada ya hapo tena ukishamaliza hiyo michakato yes. unakuja mchakato wa mwisho sa unarudi uruhusu matangazo ya pili kile unapo upload video lazima utie tiki okay. nataka hii video sio kama ni vitu vya automatically yes. kwa hiyo kama hutoweka tiki matangazo yakae kwenye video yako maana yake hutolipo yeah, kwa sababu matangazo yatakuwa ya piti okay. kwa hiyo lazima ufanye hivyo na baada hapo tena kuna mchakato tena wa kupata sasa hiyo hela okay. na mimi kwa haraka haraka youtube wanasema kwamba kulipwa pesa lazima ukusanye kiwazi kwa kisichopungua dola mimi kwa mwezi yeah. yeah. Kama dola 100 huelewi inapatikanaje kwa haraka haraka? Mm-hmm. Kwa mwezi chaneli yako inatakiwa ikusanye mm-hmm. viewers wasiopungua laki moja Views laki moja, laki kwa, moja kwa ujumla. Ili Ndo, upate ehe, upate kwa ehe, dola laki moja dola na dola dola 100 dola 100 kwa sababu Uh, kwa kwa range ya Kiafrika Afrika si Tanzania jinsi ambavyo mchakato wao unavolipa mimi yes. nipige hesabu zangu na experience yangu ya muda mrefu yes. viewers laki moja ni kati ya dola 100 mpaka dola 120 viewers laki moja kwa hiyo viewers kupata milioni moja maana yake mm-hmm. namba hiyo inaweza ikadabo mm-hmm. inaweza ikaenda dola yani inaweza ikaenda dola 1000 okay. au dola 800 dola 900 na kuendelea huko kwa hiyo michakato yote ndo nafanya mm. watu walipo. Ila watu wana mindset mbaya, wanachochukulia ni kwamba mm. nafungua channel sasa hivi nikiupload video ikipata views napata hela. <laughs> nataka Yo, nataka no. tuje tuzungumze kuhusiana na kitu kingine ambacho ni njia gani zingine ambazo mtu anaweza katumia eh, YouTube kupata pesa ukiachilia mbali YouTube partner eh, yo monetization program kwa sababu nishaona kuna video umezungumza mm. na iko hiyo kwamba unaweza ukaa nani kabla tujazungumza hapo lakini niwakumbushe mm. tu watu kwamba kumbe yale matangazo yanayopita kwenye YouTube zile ndio pesa ambazo mtu ambao unatazama video zake anapata kwa hiyo unaposkip tangazo unapoliondoa ile tangazo juu unamkosesha pesa content mm. creator na kumbuka kwamba kuendesha hizi channel ni pesa unahitaji uwekeze hela utaweka bando utaweka muda wako wakati mwingine utahaya watu waweze kutengeneza content mm. au ununue vifaa kwa hiyo wakati mwingine ni kumsupport yule mtu si una skip kwa lengo la kukomoa au kusema kwamba ujui mm. kwa kama leo unafahamu na wewe pia ambao unatengeneza content lazima ujue kwamba kama channel yako haipitishi matangazo uweze kupata pesa E, afu kingine pia nitaka nizungumzie kwamba yes. sasa hivi YouTube katika kuhakikisha kwamba wanatanua wigo wao wa yes. kibiashara. Yes. Sasa hivi matangazo wanapitisha hata kama hujawa monetize. Yes. Kwa so kwa na tanga, yes. Kwa yes. matangazo yes. usianze kulalamika yeah, kusema. Yeah, yeah. Mbona matangazo analipwa yes. siligwi? No, bado hujia yes. sign form. Kwa ile mpunga wanauchukua wanaendelea biashara zao. Yes. Ukisha sign ile form mm-hmm. na hii ninaposema sign kuna watu wengine wanafikiri labda nitasegeza mtaa, mm, unaoba mtaji hapana. Kila kitu kinafanyika digitali. Kinafanyika ingia unasoma mm-hmm. kama ule Kiingereza uzuri Google ipo katika lugha nyingi duniani hadi mm-hmm. Kiswahili kipo kwao unasoma ule mkataba mm-hmm. kama uwezi kuuelewa tafuta mwana sheria hivyo yeah, eh, kuna watu wana tiki tu i accept terms and conditions afu mwisho wa siku mbeleni anakuja anasema mimi sielewi sielewi yes. uelewi ulikuwa usha accept hivyo kwa hiyo kingine watu wanatakiwa wajue kwamba ni hivyo kwamba lazima Uh, uruhusu matangazo yapite mm-hmm. tukija kwenye issue ya kwamba una kuna njia nyingine za kupata pesa yes. of course zipo yes. japo wengi wanavyo wenye channel ndogo hasa kiafrika afrika au mm-hmm. Tanzania kwa sababu yes. sisi Tanzania tuna tabia moja tunapotafuta watu kwa ajili ya kuinfluence au kupush brand zao yes. tunaangalia watu wenye followers wengi eh of course na hiyo nafikiri ni, ni, ni mistake au ni badala ya kuangalia mtu ambaye mtu ambaye mindset mbaya sana mm-hmm. 
Kwa hiyo kuna kuna kufanya hii kutangaza brand sponsor mtu anaweza akaja yes. akwambia na biashara yango na service yango nataka hiyo yes, mention, uh, mention yeah, ama uweke pop up ad mule yes, ama mention yes. tu kwenye nani au ufanye dedicated video kama mimi yes. zo nishare kufanya sana okay. hizo nazo analipa vizuri kingine ni kutumia youtube channel kama ku promote biashara yako yes. kwa mfano kama mimi ni star uaga na fanya video lakini mwisho yes. siku nasema eh ukihitaji kujifunza zaidi mm-hmm. eh buy course yangu nunua course yangu yes, na namna na, na, na nzuri ya ku support kwa sababu yeah. mtu uminvest muda unatengeneza content mm-hmm. lazima utafute namna ambayo itafanya maisha yaendelee mm-hmm. ulipe bills lakini pia channel iendelee kuja kwa sababu hizi elimu of course kidogo changamoto kwa nchi zetu za Kiafrika hasa Tanzania kidogo watu ku value maudhui ya kuelimisha sio kubwa sana ukilinganisha na na na, na content zingine na ndio maana unaweza kuona watu ambao wanapata views wengi mm. wanapata engagement kubwa ni wale wanao post vitu ambavyo havihusiani na masuala ya elimu kama ni content za udaku habari habari na ndio vitu ambavyo vina, vina fan base kubwa kwa hiyo hata kama kuna mtu anafikiria kuanzisha channel mm. ya kupata engagement kubwa mm. anaweza akachagua njia hiyo lakini kwa sisi ambao tuko tayari kwa ajili ya kuelimisha watu mm. give back kwa, kwa society kwa sababu hivi tunafanya kwa ajili ya kufundisha watu inabidi usome hivi vitu sidhani kama umeza una vijua yeah, of course lakini yes. uh, mimi naweza akasema tu bwana wa Tanzania mtanisamehe sana kwa kauli yes. napenda sana vitu vya ajabu yani so siri yani ukipost mambo ya ajabu <laughs> yes. naenda lakini uzuri bwana uzuri yes. kwamba youtube pia wamepiga spana au bonge la spana kwenye wanapost sort of content yes. za ajabu ajabu yes. squeeze yes. kwenye monetization yes. wanakosa yes. ama wanapewa vile vielo yani yellow yes. yellow dollars yani yeah, inakuwa yeah, limited yes. yani unaambiwa yeah. ads limited au anaambiwa content restricted aweke miaka 18 na kuendelea okay YouTube na shukuru kwa hilo kwa sababu mjini tulikuwa kidogo eh unakuta mwanafunzi wako unamfundisha yes. sio kwa ubaya yes. naongea tu yes Uh, ana post content za ajabu unamwambia anaisi kama unambania unaambia bwana mm, post yes, ya mambo ya baikoko kanga moja haya kufikishi popote bwana anaona yes. kama ataanza kulipwa lipwa pale mm-hmm. subscribers anakimbia na shangaa mwezako ndani ya miezi sita akashapata subscribers 100 like <laughs> yeye yeah, wapo Wee, wapo watu ambao tumeanza nao wameanza juzi tumeanza kitambo miaka kama minne una subscribers yeye hujafikisha hata nusu ya jamaa kwa ana inakuwa mtu anaanza kukuchukulia ah anaongea tu ajui chochote yes. kuna subscribers wake wanaenda kidogo mimi bwana yes. mwisho wa siku anakupigia simu da bro bwana wamenitoa kwenye matangazo bwana nini ah na shangaa tu wameniambia hizi nimekiuka vigeza anaangalia ngota mimi nawaambia kabisa kama una post content za youtube huwezi yes. kukaa na mama yako au baba yako kuangalia kuangalia yes basi hapo hata youtube wao hawezi kuvalue hawezi kuvalue lazima eh lazima wakutoe kwa hiyo sasa uh, uki post content nzuri yes. mambo yanaenda kwa hapo nimezungumzia issue ya monetization nimezungumzia yes. brands nimezungumzia issue ya ku promote bizaa lakini kuna ya nyingine ya issue za affiliate. Okay. Wenzetu kule wanapiga sana hela. Yes, Kila kwa sisi kwetu kidogo ni changamoto kitanzania Tanzania ila hata sisi ambao tuna wana ambao basi tunafanya yes. ki, tunafanya lakini ile kienyeji na kama kimataifa hatupati na nini kubwa sana. Haina impact kubwa eh, kwa sababu Uh, wa Tanzania kwanza ni, wa, ni watu ambao kununua vitu mtandaoni. Wako si, si, bado of course e-commerce bado ina changamoto. Eh wana wao wa, wa, yani wanachukulia kama ni mambo ya kitapeli tapeli. Kwa sasa kama watu hawana utamaduni wa kununua vitu mtandaoni maana yake biashara ya affiliate inakuwa ngumu kufanya lakini moja ya wapo ya source ambayo watu wanapiga sana hela. Mimi kuna watu nawafuatilia, mtu nakuta anapiga mpaka dola 10,000, 15,000 kwa mwezi kwenye affiliate. Kwenye affiliate tu peke yake. Na kwa Tanzania ambao labda mjua affiliate. Affiliate tu ni jina ambalo limepambwa vizuri lakini kiu rahisi zaidi tunaweza kusema ni udalali. Ni udalali yes, wa mtandaoni au kidigi. Udalali wa kidigitali yani. Wewe unaweka link pale yes. mtu ananunua lakini kwa sababu kule system ina track kwamba mm-hmm. hii link imetoka kwa mtu fulani yes. kwa sababu ile link inakuwa na kodi yako kwa hiyo unakuta labda bizaa labda inauzo labda mm-hmm. uh, labda inauzo milioni moja yes. wewe kuna percent ya kumi kako kwa hiyo kama asilimia kumi maana ni laki moja eh, kwa kama ukiweza kupiga sales zako labda 100 kwa, kwa mwezi maana yake una asilimia 100 kwa hiyo una income kubwa tu una income kubwa sana kwa hiyo Uh, ni, 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 ni moja ya source of income nzuri. Nyingine ni ya kuuza hizi wanaita merchandise maana yake kuuza t-shirt, kuuza uh, kuuza mags, key holders. Okay. You know, ni biashara nzuri sana. Kwa hiyo 
hizo ni source ambazo unaweza ukazitumia na kuna nyingine hizo wanaziita super cards za, na, za kwenye youtube pale mtu anaweza aka donate kitu okay, au yaka, support. Yaka support, au anaweza akataka shoutouts okay. kwa kuna kwenye comment pale na aki, okay. aki sema anataka shoutouts atalipia kutokana na shoutout tokee okay, okay, yes. eh, kwa hiyo akisha bonyeza pale ana katwa la flani yes, kwa okay. automatically hiyo uh, hasa ukiwa unaenda live jina lake linakuwa mentioned yes, pale na pop yes. na hiyo unaweza ukali emphasize kulitaja pale eh, haya mambo hata ukienda kwenye mabaa makubwa kule unasikia mtu anataja yes, papa yes. flani papa yes. flani sasa huku kwenye YouTube nako hiyo kwenye digit nako ipo yani mtu anagusha kwa hizo ndio njia ambazo mimi nazifahamu ambazo content creator anaweza wakatumia katika kufanya kuingiza mpunga Yes of course madini ni mengi na tuta na bidi tutaandaa session nyingine ambayo tutazungumza vitu vingine zaidi mm. lakini nataka labda wakati tunamalizia mm. otherwise kama kuna kitu kingine utaniambia nataka ushare pia na sisi kuhusiana na issue uh, ya ni aina gani ya content ambazo naisi kuna gap kubwa hasa kwa content creator wa Tanzania E, zinatakiwa ziwe covered kwa maana kwamba bado gap ni kubwa of course content creator tupo lakini hatuko kwa wingi kiasi hicho so ni topic gani au ni maeneo gani ambayo unahisi mtu kama anataka kuanza channel leo utamrecommend aweze kuanza ni inaweza kuwa future nzuri kwa hapi ah mimi naweza nikasema kwamba unajua mtandao ni yes wanasema kwamba ukiweza kufanya content ikiwa ime cover yes imeingia katika magupo mawili yes. education yes. ama entertainment una una kuna possibility ya kuwin eh sasa kwenye entertainment mm. uzuri kwa upande wa mtandaoni yes. uh, naweza nikasema kwamba watu wanapenda vitu unique watu wanapenda watu wenye talent okay. ndio hivyo fanye ndio ukiwa unique utaenda okay. eh, kwa sababu kama ni mziki wanaoimba ni wengi yes. kama ukija kwa kuimba kwako una pekee fulani basi utatoboa lakini tukija kwenye education yes hata kama hauna upekee lakini kama utaweza kuona kuna sehemu kuna tatizo yes e, kama kuna sehemu kuna tatizo ukaweza kuriaddress lile basi nafanyaje unaweza uka uka uka, uka, uka. kwa mfano tu kuna kuna, kuna mkutano mmoja uh, tuliattend na zana hata mwenyewe ulikuepo yes. jamaa alizungumza alisema kwamba bongo yes. watu wameangania kwenye kuwa influencer wa mpira yes. yeah, yeah, yeah. lakini kuna sehemu nyingi jamaa katolea mfano kwamba Hivi kwa nini mtu usifungue page yako labda mm-hmm. au ukatengeneza labda ukafungua hapa platform yako wewe ukaamua wewe specialized kwenye masuala ya bima yes, kwa sababu sasa hivi yes. masuala ya bima yani yako hot masuala ya marathon yako yes. hot yeah, kwa nini yeah. kwa nini usitengeneze content yeah. ukawe yeah. unaweka sako ni kucover tu con- masuala ya marathon basi yes. marathon yani utakisa bima tu kwa sababu sasa hivi marathon ina zina trend yeah, kila siku mara siku na ziko nyingi kwa hiyo content ni nyingi mm, yeah. siji kuna ujugu marathon siji kuna nini marathon yani hata mimi nikilala hapa nikiamka tu labda nikaa nimeota labda nina upala naweza ngaita upala marathon umeona vitu kama hivyo <laughs> au kama wewe zima mimi nafanya content kuhusiana na bima bima zipo nyingi sasa hivi unaweza uka, uka mfano tu mimi hapa nilipo uh, sijui nikitokea siku labda nime gari yangu imepiga buru hata yes, sijui yes. nachukua nachukua yani na, naanzia wapi ili yes. nikuhakikishe kwamba bima inanilipa yes. sijui na hata ukiingia youtube ka search uone mtu ambaye anafundisha mm, yes. au ukiingia hata, hata tiktok useme uone nani anazungumzia bima yes. wengi tu tunajua bima tu kiumwa basi Ukiumu, lakini, yes. lakini yeah, kuna bima, u, eh, bima ukiwa na pikipiki yes. kuna bima za magari yes. hata vyombo vyako kama wewe ni mtu wa content hata kompyuta yako una kompyuta yako umenunua zaidi ya mapesa mengi unaona kabisa hii ni katie bima vio tevua tu vijui kwa nini usifanye content hiyo kwa hiyo kwenye upande wa education bado kuna vitu vingi sana ambavyo kuna gap kubwa sana vitu vinatakiwa viwe tu yes. imefika stage mimi register najikuta nafanya content yani napiga kila engo yani <laughs> hey, of course alafu <laughs> pia gap lingine ambayo pia mimi naliona kwenye issue za <laughs> technology hey. of course pia ni sehemu ambayo bado kuna gap kubwa sana hey. watu wanakosa sehemu ya kujifunza hey. hey, yani of course though yani kuna, kuna kwenye upande watu wameji watu wameji wamejaa wame, kwenye wame habari sana yani kwenye habari wamejaa wame sana kwenye content hey, za entertainment, za entertainment. Yes. Yaani wakati kuna kwenye education kuna engo zingi. Yaani unajikuta sasa sisi ambao tumeanza unajikuta sasa unapiga miguu mingi. Kwa sababu unaulizwa of course hey. ufanye hivyo kwa sababu unataka kwa sababu ni maswali. Mtu anakuuliza bwana mimi kompyuta gani nzuri kwa ajili hey. ya kufanyia kazi fulani? Bwana hey. simu gani imetoka? Kwa sababu ilikuwa hey. watu wana review, ilikuwa hey. ilikuwa watu wa kutengeneza content za kureview simu zinatoka kila siku. Device tofauti tofauti flash na nini vitu kama hivyo vinatakuwa viwe na watu ambao wanaweza wakakava hey. kwa undani. Kuna jamaa mmoja alikomment yes. kwamba na wewe jamaa kama jini nikila 
<laughs> kila <laughs> sehemu upo kila sehemu of course yani ni kwa sababu unakaa una gapu una gapu yani 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 unajua yafike stage yani tuseme kwa upande wa Tanzania unakaa yeah. unasema ah, nataka kujifunza labda mm-hmm. elimu ya mapishi kwa yes, fulani mapishi, yeah. ah, elimu ya fundi kompyuta kuna yeah, fulani yeah, umeona yeah. masuala ya software iko fulani yes. masuala ya graphics kwa fulani na, na, na nikwambia pia lichi mm. moja ya kitu ambacho kinaweza kukufanikisha sana mtu ukiwa unafundisha mm. kuna uwezekano mkubwa sana kuaminika na jamii hata ukifanya biashara inayohusiana na kitu unachokifundisha au mm. unachokifundisha mm. utapata wateja wengi kwa sababu wana imani wewe hicho kitu unakijua mm. yes. Eh yeah, lakini sasa ndio hivyo ukuta kadaga anapiga <laughs> kama ni mpira na upiga na mabega na kichwa na mikono na miguu. Kila sehemu huko. Eh nimeona video yako moja unafundisha basi X. <laughs> yes kwa sababu naulizo watu wanasema mimi nina biashara sasa nimeshindwa kutengeneza mfumo. Unafanyaje? Inabidi nitengeneze Excel ambayo nitafundisha watu namna ya ku manage biashara. Graphics yes. design na kufundisha Excel. Lakini hata ni kwa sababu kwenye yes. content kuna za, gap, za yes. elimu kuna gap. Kwa hiyo ukamejaa kwenye content tu za udaku. Yes udaku entertainment na habari. Kuna watu mimi kwambia kwa mfano kwenye hiyo Excel ambayo umeigusia. Kuna mm. watu wanaishi kwa sababu ya kufahamu Excel tu. Mm. Sasa what if kama unajua technology kwa ujumla na kuna vitu unaweza kuvichimba kama master ukafundisha watu? Eh bwana mimi nadhani tutakutana tena katika episode nyingine tuna mambo mengi ya kuzungumza lakini nadhani kwa leo inatosha. Asante sana kwa kuangalia video hii. Usisahau kusubscribe jina langu mimi naitwa Richie Star nipo na Joel Kadaga hapa aka Joe Media Group. Right. Yes. Asante sana. See you next time. <laughs>